。先来介绍一下这个鱼缸的整体情况。这是一个长度为五十的鱼缸，简单放了一些松皮石和水草在鱼缸的后面。放完才发现，无意中的简单造景和鱼缸背景搭配的居然很协调。现在鱼缸里一共有三种鱼：八条七彩神仙鱼小鱼苗，十条金波子小鱼苗，还有几十条大小不同的孔雀鱼。实际上，这三种鱼混养在一起并不合理，只是大一些的鱼缸有限，小鱼缸养鱼太累人了，没办法，只能将它们混在一起养。七彩神仙鱼是这次混养的主角，一直想养这种鱼，可是听说这种鱼的饲养难度比较大，相对来说很娇贵，所以一直没有入手。这次买来的七彩神仙鱼都是鱼苗，大小在三公分左右。买回来后，它们聚食了差不多一周的时间。最近几天，偶尔才吃一点点鱼食。聚食的主要原因是，他们在商家那边吃的是牛心汉堡，对普通鱼食没兴趣。我的想法是用普通高蛋白鱼食把它们养大，成就成不成说明我和七彩神仙鱼无缘。金波子鱼给人的感觉特别萌，它们好像是荷兰凤凰的一个变种，属于短鳔类。据说这些金波子苗是桃心长尾的后代，长大后会很漂亮。现在这些金波子苗只有一公分左右的大小，经常被孔雀鱼和七彩神仙鱼欺负。鱼缸里的石头间存在缝隙。在一定程度上，给金波子提供了躲避空间。可是，它们是否能成活下来，运气的成分更大一些。这是一次成功几率极低的观赏鱼混养尝试。三种鱼的习性和对鱼食的要求各不相同，除了孔雀鱼以外。七彩神仙鱼和金波子鱼苗能成活下来，就算是幸运了。了以后还会不定期记录这些鱼的混养情况，感兴趣的朋友可以关注一下哦。